हॅलो फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू द फिनिक्स करिअर पॉईंट आता याच्या आधीच्या पार्टमध्ये आपण लिमिट अँड कंटिन्युटी हा पार्ट तर संपवलेला आहे मग आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय करणार आहे तर डिफरन्शिएशन हा चॅप्टर चालू करणार आहे मग डिफरन्शिएशनमधला सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आज मी घेणार आहे बाळांतो ज्याच्यामध्ये बऱ्याच मुलांचं कन्फ्युजन होतं की हा प्रश्न नक्की सोडवायचा कसा तर प्रश्न कशावरती असणार आहेत तर रिलेशन बिट्वीन कंटिन्युटी अँड डिफरन्शिएशन तर बाळांनो हा जो काय रिलेशन बिट्वीन कंटिन्युटी अँड डिफरन्शिएशनचा जो काय पार्ट आहे याच्यामध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात तर जे एखादं फंक्शन आपल्याला दिलं जातं आणि ते फंक्शन कंटिन्युअस आहे का डिफरन्शिएबल आहे कंटिन्युअस नाही डिफरन्शिएबल आहे अशा प्रकारचे ऑप्शन्स आपल्याला विचारले जातात मग या प्रकारचे प्रश्न कसे सोडवायचे हे आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे तर वेळ न घालवता आपण व्हिडिओ स्टार्ट करूया तर आता पहा पहिला प्रश्न त्यांनी काय दिलेला आहे तर पहिल्या प्रश्नात त्यांनी पहा नीट काय सांगितलं आहे इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स म्हणजे एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू दिली एक्स पण ही कधी असेल एक्सची व्हॅल्यू जर झिरोपेक्षा स्मॉलर किंवा इक्वल टू झिरो असेल तर आणि एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू आहे झिरो फॉर एक्स इज ग्रेटर दॅन झिरो म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू झिरोपेक्षा मोठी असताना एफ ऑफ एक्सचा आन्सर येईल झिरो देन त्यांनी काय फाइंड आउट करायला सांगितलं आहे आपल्याला एफ ऑफ झिरो फाइंड आउट करायचं आहे ॲट एक्स इज इक्वल टू झिरो मग बघा या प्रकारचे ऑप्शन्स काय दिलेत कंटिन्युअस आहे नॉट डिफरन्शिएबल नॉट कंटिन्युअस बट डिफरन्शिएबल कंटिन्युअस अँड डिफरन्शिएबल नॉट कंटिन्युअस अँड नॉट डिफरन्शिएबल मग प्रश्न तर तुम्ही बघितला तर एम एच टी सी ई टी दोन हजार सतरा साली आलेला आहे म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट टाईपचे क्वेश्चन्स आहेत या प्रकारचे प्रश्न सी ई टीला पण विचारले जातात आणि जी मुलं जे ईचा अभ्यास करतात त्यांच्यासाठी सुद्धा हा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा आहे मग सोडवायचा कसा ते बघा मग आपल्याला ओळखायचं आहे काय तर फंक्शन कंटिन्युअस आहे आणि डिफरन्शिएबल आहे एवढ्याच दोन पार्टमध्ये ओळखायचं आहे बरं मग फंक्शन कंटिन्युअस आहे का नाही हे आपल्याला कसं कळतं जर एल एच एस म्हणजे लेफ्ट हँड साईडचं जे काय लिमिट असेल आणि राईट हँड साईडचं जे काय लिमिट असेल त्या दोन्हीची व्हॅल्यू सारखी आली तर आपण त्याला काय म्हणतो कंटिन्युअस म्हणतो मग आता नीट बघा इथं एक्सच्या ॲट एक्स इज इक्वल टू झिरोला चेक करायचं आहे मग मी जर इथं एक्सची व्हॅल्यू झिरो ठेवली तर बघा लेस दॅन झिरोसाठी म्हणजे आपण काय म्हणूया लिमिट x टेन्स टू झिरो मायनस कमी असेल तर मायनस लिहितो एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू झिरो येणार आहे कारण इथं डायरेक्टली झिरो व्हॅल्यू पुट केली तर झिरो येईल आणि जर आपण लिमिट x टेन्स टू झिरो प्लस साठी सॉल्व्ह केलं एफ ऑफ एक्स तर त्याचा ॲन्सर पण झिरोच येणार आहे कारण एक्सची व्हॅल्यू मोठी असताना ॲन्सर तर झिरोच आहे म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू कुठेही पुट करायची गरज नाही आहे आपल्याला ठीक आहे मग बघा लेफ्ट हँड लिमिट अँड राईट हँड लिमिट दोन्हीचा ॲन्सर काय येत आहे सारखं येत आहे मग दोन्हीचं ॲन्सर जर सारखं येत असेल तर फंक्शन जे काय ते आता आपलं फंक्शन कंटिन्युअस तर आहे हे आपल्याला लक्षात आलं मग फंक्शन कंटिन्युअस आहे हे कसं ओळखायचं तर खूप सोपं आहे फक्त लेफ्ट हँड लिमिट अँड राईट हँड लिमिट आपल्याला फाइंड आउट करायचे दोन्हीही सारखे आले तर काय असणार आहे आपलं शंभर ते कंटिन्युअस असणार आहे आता आपल्याला डिफरन्शिएबलसाठी चेक करायचं आहे मग डिफरन्शिएबलसाठी चेक करण्यासाठी त्यांनी हे एफ ऑफ एक्स दिलंय एफ ऑफ एक्स वरून डिफरन्शिएशन म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्स काढला पाहिजे आपल्याला मग बघा जर मी एफ डॅश ऑफ एक्स घेतलं तर एफ डॅश ऑफ एक्स इथं येईल वन याचा एफ डॅश ऑफ एक्स झिरोच असणार आहे बरं ही व्हॅल्यू कशासाठी आहे एक्स इज लेस दॅन इक्वल्स टू झिरोसाठी ही व्हॅल्यू कशासाठी आहे एक्स इज ग्रेटर दॅन झिरोसाठीची बरोबर मग हे आपलं डिफरन्शिएशनसाठीचं फंक्शन झालं बाळांनो हे कंटिन्युटीसाठीचं फंक्शन होतं हे एफ डॅश ऑफ एक्स तयार करायचं म्हणजे कशाचं फंक्शन झालं हे डिफरन्शिएशनचं मग आता जर तुम्ही याच्यामध्ये ही झिरो व्हॅल्यू ठेवली तरी ॲन्सर वन येणार आहे आणि ही जर व्हॅल्यू ठेवली तर ॲन्सर काय येणार आहे झिरो येणार आहे बघा लेफ्ट हँड लिमिट अँड राईट हँड लिमिट जर आपण एक्सची व्हॅल्यू झिरो ठेवल्यानंतर सारखं येत आहे का नाही येत मग सारखं येत नसेल तर हे फंक्शन नॉट डिफरन्शिएबल असणार आहे ठीक आहे मग फंक्शन कंटिन्युअस तर मिळालं पण डिफरन्शिएबल मिळालं का नाही मिळालं मग जर तुम्ही ऑप्शन बघितला तर कोणतं ऑप्शन बरोबर असणार आहे ए ऑप्शन बरोबर असणार आहे की फंक्शन कंटिन्युअस आहे बट डिफरन्शिएबल नाही आहे तर आता याच प्रकारचा दुसरा प्रश्न सोडूया फक्त दुसरा प्रश्न सोडवताना त्यांनी थोडंसं एक स्टेप पुढे विचारले म्हणजे आपण या टाईपची सगळे एक्झाम्पल्स बघणार आहे की कंटिन्युटी अँड डिफरन्शिएबलचे जर प्रश्न पडले तर कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न पडू शकतात पहिला प्रश्न आपण बघितला ज्याच्यामध्ये फंक्शन कंटिन्युअस आहे का नाही ते विचारलं होतं आणि डिफरन्शिएबल आहे का नाही ते याच्यामध्ये त्यांनी एफ डॅश ऑफ वन बाळांनो हा डॅश आहे ठीक आहे एफ डॅश ऑफ वनची व्हॅल्यू विचारलेली मग एफ डॅश ऑफ वनची व्हॅल्यू तयार करायची असेल 
तर हे तर एफ ऑफ एक्स दिले आपल्याला त्याच्यासाठी एफ डॅश ऑफ एक्स तयार केलं पाहिजे मग एफ डॅश ऑफ एक्स तयार करताना मला याचं डेरेवेटिव्ह काढलं पाहिजे ना बाळांनो पण याचं डेरेवेटिव्ह काढणं एवढी सोपी गोष्ट नाही आहे कारण इथं यू बाय व्हीचा रूल वापरावा लागेल ना आपल्याला मग त्याच्यासाठी काय करूया याला आपण थोडंसं सिम्प्लिफाय करूया मग बघा हे एक्स मायनस वन तर तसंच राहील बरं ही आपली एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू आहे ठीक आहे एक्स मायनस वन तसंच राहील याला जर तुम्ही सॉल्व केलं तर नीट बघा फायू टू जा टेन असणार आहे टेनचे फॅक्टर्स आपण जर सेवन पाडायचे असतील तर फायू टू जाच असणार आहेत म्हणजे याला जर सॉल्व करायचं असेल तर मला असं लिहावं लागेल टू एक्स स्क्वेअर मायनस सेवन एक्स प्लस फायू बघा मी जर ह्याचे फॅक्टर्स पाडले तर टू एक्स स्क्वेअर मायनस याचे फॅक्टर्स पडतील फायू एक्स मायनस टू एक्स प्लस काय शिल्लक राहिलं आहे फायू या दोघांच्यातून फक्त एक्स कॉमन निघतो आहे शिल्लक राहील टू एक्स मायनस फायू या दोघांच्यातून मायनस वन कॉमन निघतो आहे शिल्लक राहील टू एक्स मायनस फायू नीट बघा दोघांमध्ये सुद्धा टू एक्स मायनस फायू तर कॉमन आहे मग शिल्लक काय राहिलं आहे एक्स मायनस वन मग नीट बघा जर मी हे इथं ठेवलं तर याच्या फॅक्टर्स येतील टू एक्स मायनस फायू आणि इथं येईल एक्स मायनस वन एक्स मायनस वनला एक्स मायनस वन कॅन्सल होईल शिल्लक राहील वन अपॉन टू एक्स मायनस फायू आता एफ डॅश ऑफ वन तर आपण तयार करणार आहे पण एक लक्षात ठेवा ज्यावेळी तुम्हाला अशी एखादी कंडिशन फाइंड आउट करायला सांगतात एफ डॅश ऑफ वन फाइंड आउट करा एफ डॅश ऑफ झिरो फाइंड आउट करा त्यावेळी लक्षात ठेवायचं की हे फंक्शन जे आहे ना ते कंटिन्युअस अँड डिफरन्शिएबल असतंच असतं त्याच्याशिवाय आपण ही व्हॅल्यू फाइंड आऊट करू शकत नाही मग इथं चेक करत बसायचं नाही आहे की फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे का कंटिन्युअस आहे ते डायरेक्टली आपण काय फाइंड आउट करायचं आहे एफ डॅश ऑफ वन मग आता एफ ऑफ एक्स तर आपल्याला मिळाला वन अपॉन टू एक्स मायनस वन आता याचा आपल्याला एफ डॅश ऑफ एक्स तयार करायचं असेल तर याचं डेरेवेटिव्ह काढलं पाहिजे नीट बघा हा वन अपॉन एक्स टाईपमध्ये मग वन अपॉन एक्सचं डेरेवेटिव्ह असतं मायनस वन अपॉन जे काय डिनॉमिनेटरला असेल त्याचा स्क्वेअर पण चेन रूलनुसार आपल्याला याचं डेरेवेटिव्ह काढलं पाहिजे मग आतल्या टर्मचं डेरेवेटिव्ह असणार आहे टू बघा एफ डॅश ऑफ एक्स मिळाला आता आपण काय करूया एफ डॅश ऑफ वन काढूया मग एफ डॅश ऑफ वन काढण्यासाठी जिथं जिथं एक्स आहे तिथं तिथं काय ठेवावं लागणार आहे आपल्याला वन ठेवावा लागणार आहे पहा मायनस वन अपॉन इथं वन ठेवला टू वन जा टू टू मायनस फायव्ह केलं तरी येईल मायनस थ्री पण त्याचा काय करायचं आहे स्क्वेअर इन टू काय असणार आहे टू इथं वरती हे मायनस टू होईल डिवायडेड बाय मायनस थ्रीचा स्क्वेअर केला तर ॲन्सर येणार आहे नाईन म्हणजे ॲन्सर काय असेल आपलं मायनस टू बाय नाईन कोणतं ऑप्शन बरोबर असणार आहे आपला बी ऑप्शन बरोबर असणार आहे पुढचा प्रश्न पाहूया पहा पुढचा प्रश्न सुद्धा खूप सोपा प्रश्न आहे ठीक आहे या प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला जेई मध्ये पडतात पण सीईटीला सुद्धा या प्रकारचे प्रश्न पडू शकतायत मग पहा काय सांगितलंय इफ एफ इज डिफरन्शिएबल ॲट एक्स इज इक्वल टू वन डिफरन्शिएबल तर दिलेलंच आहे त्यामुळे आपल्याला काहीच प्रॉब्लेम नाही आणि त्यांनी आपल्याला ही व्हॅल्यू दिलेली आहे मग आपल्याला ॲन्सर्स जर तुम्ही बघितले तर एफ डॅश एफ डॅश एफ डॅश एफ डॅश मग प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला डेरेवेटिव्ह तर दिसतंच ना मग आपल्याला याचं काय केलं पाहिजे डायरेक्टली डिफरन्शिएशन करायचं पहा डिफरन्शिएशन करणं खूप सोपं असतं आता याचं डिफरन्शिएशन करताना तुम्हाला काय करायचं आहे या टाईपच्या क्वेश्चन्समध्ये न्यूमेरेटरचं डेरेवेटिव्ह न्यूमेरेटरला काढायचं डिनॉमिनेटरचं डेरेवेटिव्ह डिनॉमिनेटरला काढायचं बघा डेरेवेटिव्ह काढताना लक्षात घ्यायचं फंक्शन आपलं एक्स आहे बरोबर मग फंक्शन एक्स असेल तर ह्या एक्स स्क्वेअरचं डेरेवेटिव्ह असेल टू एक्स इन टू एफ ऑफ वन कॉन्स्टंट आहे म्हणजे एफ ऑफ वन तर आपला तसा शिल्लक राहील मायनस तसंच राहणार कारण न्यूमेरेटरचं डेरेवेटिव्ह न्यूमेरेटरमध्ये एफ ऑफ एक्स म्हणजे फंक्शन आहे एफ ऑफ एक्सचं डेरेवेटिव्ह असणार आहे एफ डॅश ऑफ एक्स डिवायडेड बाय एक्सचं डेरेवेटिव्ह काय असणार आहे वन मायनस वनचं डेरेवेटिव्ह असेल झिरो बर हे लिमिट एक्स टेन्स टू वन तसंच शिल्लक राहणार आहे आपलं आता आपण हे तर आपलं काय झालं बघा एफ डॅश ऑफ एक्स टाईपमध्ये झालं ना म्हणजे आपण दिलेल्या फंक्शनचं डेरिवेटिव्ह काढलं कारण सगळ्या ठिकाणी आपल्याला डॅश डॅश म्हणजे डेरिवेटिव्ह हवं होतं ठीक आहे मग हे डेरिवेटिव्हमध्ये आपण जर ही वन व्हॅल्यू पुट केली तर बघा इथं पुट केली तर टू इन टू वन येणार आहे टू एफ ऑफ वन तसा शिल्लक राहील मायनस एफ डॅश ऑफ एक्सची व्हॅल्यू काय असणार आहे वन मग हे ॲन्सर कुठं आहे ते आपण बघूया टू एफ ऑफ वन मायनस एफ डॅश ऑफ वन जर बघितलं तर कोणतं ऑप्शन आहे आपला सी ऑप्शन आहे तर हा प्रश्न खूप सिम्पल आहे तुम्हाला याचे दोन मार्क शंभर टक्के परीक्षेत प्रश्न आला तर मिळालेच पाहिजेत फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे न्यूमेरेटरचं डेरेवेटिव्ह न्यूमेरेटरमध्ये काढायचं आहे 
डिनॉमिनेटरचं डेरिवेटिव्ह डिनॉमिनेटरमध्ये काढायचं आहे आणि जे काही लिमिट तुम्हाला दिलं असेल ते लिमिट फक्त तुम्हाला एक्सच्या ठिकाणी पुट आऊट करायचं आहे तर खूप सिम्पल प्रश्न आहे हा प्रश्न आला तर अजिबात सोडून द्यायचा नाही तर हा प्रश्न अजून चांगल्या पद्धतीने लक्षात घ्यावा याच्यासाठी मी अजून एक प्रश्न घेतलेला आहे तर प्रश्न बघा त्याच पद्धतीने दिलेला आहे तुम्हाला इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरन्शिएबल ॲट एक्स इज इक्वल टू ए देन लिमिट एक्स टेन्स टू इथं ए आहे बाळनो प्रिंटिंग मिस्टेक आहे ते एक्स टेन्स टू ए आपल्याला दिलं आहे आणि ह्या सगळ्याचे व्हॅल्यू आपल्याला त्यांनी ऑप्शन्समध्ये जर बघितलं तर आहे का बघा एफ डॅश आहे एफ डॅश आहे एफ डॅश आहे म्हणजे डेरिवेटिव्हमध्ये तर कन्वर्ट करायचे मग सिम्पली आपल्याला माहिती आहे हे लिमिट एक्स टेन्स टू ए तसंच शिल्लक राहणार न्यूमेरेटरचं डेरिवेटिव्ह न्यूमेरेटरमध्ये डिनॉमिनेटरचं डेरिवेटिव्ह डिनॉमिनेटरमध्ये बघा बघू एक्स स्क्वेअरचं डेरिवेटिव्ह येईल ट्वाईस ऑफ एक्स एफ ऑफ ए तर कॉन्स्टंट मायनस ए स्क्वेअर तसाच एफ ऑफ एक्सचं डेरिवेटिव्ह असेल एफ डॅश ऑफ एक्स डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटरमध्ये एक्सचं डेरिवेटिव्ह वन मायनस एचं डेरिवेटिव्ह झिरो कारण कॉन्स्टंट टर्म आता फक्त लिमिट कुठं आउट करायचं आहे कुठं कुठं आउट करायचं आहे जिथं जिथं एक्स आहे पहा इथं एक्स आहे म्हणजे इथं येईल टू ए इंटू एफ ऑफ ए मायनस ए स्क्वेअर तसाच इंटू एफ डॅश ऑफ एक्सची व्हॅल्यू काय आहे आपली ए डिवायडेड बाय वन न डिवाइड केलं तरी काहीच फरक पडणार नाही बाबा का बघू टू ए एफ ऑफ ए मायनस ए स्क्वेअर एफ डॅश ऑफ ए हा जर ऑप्शन बघितला तर आपला कोणता ऑप्शन असणार आहे सी ऑप्शन असणार आहे सिम्पल क्वेश्चन आहे बाळांनो अजिबात मिस करायचा नाही तर आता आजच्या पार्टमधला आपण काय करणार आहे शेवटचा प्रश्न बघणार आहे तर शेवटचा प्रश्न जर तुम्ही नीट बघितला तर तो जेई मेन्स दोन साली पडलेला आहे हा पण प्रश्न खूप सिम्पल आहे तुम्हाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स मानण्याच्या ऐवजी जी ऑफ एक्स मानलंय जी ऑफ एक्सच्या त्यांनी दोन व्हॅल्यू दिल्यात नीट बघितलं तर इथं पण थ्री आहे आणि इथं पण थ्री आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की या दोन पॉईंटलाच म्हणजे जो कॉमन पॉईंट असतो त्याच कॉमन पॉईंटला आपण बघतो की फंक्शन कंटिन्युअस आहे का डिफरन्शिएबल आहे बरं त्यांनी इथं काय सांगितलं वाचा इज अ डिफरन्शिएबल आता लक्षात ठेवायचं एखादं फंक्शन जर कंटिन्युअस असेल तर गरजेचं नाही आहे की ते डिफरन्शिएबल असावं म्हणून पण जर एखादं फंक्शन डिफरन्शिएबल असेल की नाही तर ते शंभर टक्के कंटिन्युअस असतंच असतं लक्षात येतंय मी काय सांगतोय ते डिफरन्शिएबल असेल तर कंटिन्युअस असणारच आहे मग कधी जर तुम्हाला डिफरन्शिएबल असं दिलं असेल तर ते कंटिन्युअस देणार नाहीत पण तुम्ही लक्षात ठेवायचं की फंक्शन हे कंटिन्युअस असणारच आहे बरोबर मग आता हे फंक्शन तर कंटिन्युअस आहे हे आपल्याला कळालंय मग जर हे फंक्शन कंटिन्युअस असेल तर ह्याची जी काय लेफ्ट हँड साईडचं लिमिट असणार आहे आणि राईट हँड साईडचं लिमिट असणार आहे दोन्ही पण एक्झिस्ट होणार आहेत मग आपण सुरुवातीला म्हणू शकतो की फंक्शन जर कंटिन्युअस आहे तर लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री मायनस एफ ऑफ एक्सची जी काय व्हॅल्यू असणार आहे ती लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री प्लस एफ ऑफ एक्सला इक्वल असली पाहिजे आहे की नाही लेफ्ट हँड आणि राईट हँड लिमिट इक्वल असणार पाहिजे मग लेफ्ट हँड लिमिट इथं एक्सची व्हॅल्यू थ्रीपेक्षा कमी आहे म्हणजे हे आन्सर झालं मग लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री मायनस बघा एफ ऑफ एक्स कोण आहे के रूटमध्ये एक्स प्लस वन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री प्लस कोण आहे एफ ऑफ एक्स इथं एक्सची व्हॅल्यू तीनपेक्षा मोठे म्हणजे कोण असणार आहे एम एक्स प्लस टू चला जर आपण ही व्हॅल्यू इथं पुट आउट केली तर बघा थ्री जर इथं तुम्ही बरं मायनस असेल प्लस असेल लिमिट एक्सची व्हॅल्यू थ्रीच राहणार आहे थ्री पुट केली तर थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन फोर फोरचं स्क्वेअर रूट काढलं तर टू येणार आहे म्हणजे याचा ॲन्सर काय येत आहे बघा तर याचं ॲन्सर येत आहे आपल्याला टू के बघा हे सॉल्व्ह केलं तर हे इक्वल आहे कशाला इक्वल आहे इथं थ्री पुट केली तर इथं एक्स टू व्हॅल्यू थ्री पुट केली तर इथं शिल्लक काय राहील थ्री एम प्लस काय सांगा टू शिल्लक राहणार आहे बरोबर मग हे प्लस थ्री इकडं आले तर मायनस थ्री होतील म्हणजे टू के मायनस थ्री एम इक्वल्स टू टू याला आपलं इक्वेशन नंबर काय म्हणूया वन म्हणूया बघा आता दुसरं सोडूया हे कशासाठी सोडवलं आपण तर फंक्शन कंटिन्युअस आहे म्हणून आता फंक्शन त्यांनी अजून काय सांगितलं आहे डिफरन्शिएबल पण आहे सांगितलं की नाही आपल्याला मग फंक्शन जर डिफरन्शिएबल असेल तर काय करतो आपण फक्त याचं डेरिवेटिव्ह काढतो पण त्या ठिकाणी सुद्धा लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री मायनस आता डिफरन्शिएबलसाठी म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्सची व्हॅल्यू लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री प्लस एफ डॅश ऑफ एक्सला इक्वल असणार आहे बघा कंटिन्युअससाठी फक्त एफ ऑफ एक्स असतं डिफरन्शिएबल फंक्शन असेल तर फक्त एफ डॅश ऑफ एक्स येणार आहे बाळांनो बरं थ्रीपेक्षा लेस असलेलं फंक्शन पहिलं आपलं हे होतं मग याचं डेरिवेटिव्ह आपण काढूया मग सोपा आहे डेरिवेटिव्ह लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री मायनस बघा विचार करा के कॉन्स्टंट रूटचं डेरिवेटिव्ह असणार आहे वन अपॉन टू रूट बरोबर 
आणि आता आपण काय केलं रूटचं काढलं पण रूटच्या आतली टर्म जर तुम्ही वाचली तर एक्स प्लस वन आहे ना आणि एक्स प्लस वनचं डेरेवेटिव्ह हे वन असणार आहे कारण एक्सचंच डेरेवेटिव्ह मग वन ने इथं मल्टिप्लाय केलं नाही तरी सुद्धा चालतं आहे इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री प्लस बर आता इथं आपण एफ डॅश ऑफ एक्स म्हणजे ह्याचं डेरेवेटिव्ह काढणार याचं डेरेवेटिव्ह काढताना एक्सचं डेरेवेटिव्ह वन म्हणजे हा फक्त काय शिल्लक राहील एम शिल्लक राहील बरोबर मग आता हे जर आपण थ्री व्हॅल्यू इथं पुट आऊट केली तर बघूया आपण आता काय काय शिल्लक राहतंय बघा ही थ्री व्हॅल्यू के तर तसा शिल्लक राहील आपला डिवायडेड बाय ही थ्री व्हॅल्यू इथं पेट केली तर थ्री प्लस वन फोर फोरचं स्क्वेअर रूट टू असणार आहे ऑलरेडी इथं एक टू एन हा टू टोटल होईल फोर इक्वल्स टू काय शिल्लक राहील एम मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आपण तर केची व्हॅल्यू किती मिळेल आपल्याला फोर एम एवढी मिळेल मग ही जी आलेली व्हॅल्यू आहे ती आपण इथं ठेवूया मग ही फोर एम जर इथं ठेवली की नाही आपण तर नीट बघा हे फोर टू जा किती होईल सांगा इथं एट K होणार आहे की नाही केची व्हॅल्यू आपण फोर एम ठेवली सॉरी एट के नाही होणार किती होणार आहे बाळांनो एट एम होणार मायनस थ्री एम आणि इक्वल्स टू किती शिल्लक राहिलं आहे टू हे जर इक्वेशन आपण सॉल्व्ह केलं तर एट एम मायनस थ्री एम किती मिळणार आहे आपल्याला फायू एम अँड फायू एम इक्वल्स टू शिल्लक राहील टू दॅट इज एमची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला टू डिवायडेड बाय फायू बरं एम तर मिळाला आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे के प्लस एम फाइंड आउट करायचं आहे मग आलेली एम ची व्हॅल्यू आपण आता काय करूया के मध्ये ठेवूया बघा के चं इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे की नाही फोर इंटू एम ही जर व्हॅल्यू इथं टू बाय फायू आपण पुट केली तर आपल्याला के ची व्हॅल्यू किती मिळेल ही टू फोर जा एट डिवायडेड बाय फायू एम पण मिळाला आणि के पण मिळाला मग आपल्याला के प्लस एम तयार करण्यासाठी के किती मिळालेला आपल्याला एट डिवायडेड बाय फायू प्लस एम किती मिळालेला आपल्याला टू डिवायडेड बाय फायू एट प्लस टू केलं तर टेन डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर एकदाच येणार आहे आणि टेन डिवायडेड बाय फायू्ह केलं तर ऍन्सर किती येणार आहे टू येणार आहे म्हणजे कोणतं ऑप्शन असणार आहे आपला पहिला ऑप्शन असणार आहे तर आता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय केलंय डिफरन्शिएशनचा रिलेशन बिटवीन कंटिन्युटी अँड डिफरन्शिएबिलिटी हा जो काय पार्ट आहे तो कव्हर केलेला आहे आय होप तुम्हाला हा पार्ट नक्कीच लक्षात आला असेल जर या पार्ट बद्दल तुम्हाला काही डाऊट असतील किंवा सोडवताना जर तुम्हाला एखादा डाऊट आला तर तो तुम्ही मला कमेंट सेक्शन मध्ये कळवा तो डाउट नेक्स्ट टाइम अपन तुम्हारा सॉल्व करना नक्की प्रयत्न करू बानो मी जे वीडियोज तुम्हारा तैयार करते हैं तो वीडियोज तुम्हारा कसे वाटता है ये देखी माला तुम्हें कमेंट सेक्शन मे लिखुन पाठवा और आपला हा जो का द फिनिक्स करियर पॉइंट हा चैनल है तो जास्तीत जास्त मुलापर्यंत पोचवा थैंक यू फ्रेंड्स